。全红婵这个小丫头究竟有什么魔力？她不仅成为了中国跳水队的团宠，更是得到了无数观众的喜爱。有些人可能不理解为什么有这么多人喜欢她，或许看完这场比赛你就能找到答案。2023年10月3日的下午，在杭州奥体中心游泳馆内，一场令无数观众期盼已久的女子十米台的对决即将到来。所有人都早早的来到了现场，或是等候在电视机前。只为了一睹两位王者的风采，没错，他们就是打遍天下无敌手的王炸组合——广东之光全红婵和上海之光陈芋汐。俩小姑娘每一次的对决都会让无数观众为之倾倒，他们互相激励，互相成长，贡献出了太多令人血脉喷张的极限对轰。那么接下来，请大家集中注意力，搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们一起看全红婵和陈芋汐在杭州亚运会的巅峰对决。首先来几位外国选手助助兴。迎面走来的是马来西亚选手潘德莱拉，第一跳选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。哎呦我去，这开局就是暴击啊！马来西亚队化身气氛组，第一跳用激荡的水花让现场观众嗨了起来，果断奖励5是 7.00 分。接下来出场的是斯密达选手，第一跳选择4 0 5 B， 难度系数 2.8 身为炸鱼种子选手的斯密达对子能让别人抢了风头，紧接着用一记泰山压顶对着水面猛攻，澎湃的水花就是他们炸鱼的勋章。裁判果断送上5十4 0分。下面同样是我们的老熟人。八个选手的第一跳，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。哎呦可以哦！身为炸鱼艺术家的八嘎对第一跳显然是隐藏了实力，竟然有模有样的拿到了 63.00 分。要知道他们可是和斯密达队并称跳水界的卧龙凤雏，斯密达队都先炸为敬了，那八嘎队的炸鱼还会远吗？我们拭目以待。随后就是我们中国选手陈芋汐的第一跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.8。嗯。好的，没有问题。陈芋汐率先出招，小试牛刀便轻松拿到了 79.50 分，为这场巅峰对决拉开了序幕。我们来看全红婵的回应，同样是1 0 7 B， 难度系数 3.0。零。水花压的真漂亮！我的天呐，今天全红婵这么兴奋吗？开局就上演了水花消失术，引起了观众们的阵阵惊呼。很明显，开局全红婵的状态更胜一筹，以 85.50 分的第一跳力压陈芋汐，抢占了第一的位置。我们接着看第二轮的比赛，马来西亚选手的第二条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9 不错不错，马来西亚选手不愧是经验丰富的老将，第一跳的失误并没有影响到他的心态，这一轮找到状态如愿的拿到了 66.70 分。斯密达选手的第二条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0 点。主的状态其实关系并不是很大。斯密达队继续在炸鱼的道路上发光发热，用澎湃的水花为大家防暑降温，最后拿到了 54.00 分。八个选手的第二条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。点。他来了，他来了，他带着炸鱼走来了。八个队没有让大家久等，第二轮便使出了祖传的炸鱼秘术，证明了自己在炸鱼界的地位，果断奖励 57.00 分。中国选手陈芋汐的第二条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。嗯，这一轮陈芋汐选择加大了动作难度，空中动作倒是完成的不错，但是最后没能压住的水花却影响了她整体的得分，最后拿到了 80.00 分。对比之前的比赛来说，陈芋汐今天进入比赛的状态有点慢。要知道高手过招往往都在毫厘之间，我们看全红婵能否抓住这细小的机会。同样是4 0 7 C， 难度系数 3.2。哇，漂亮！我的妈妈呀！全红婵今天是完全杀疯了，第二轮再次上演令人瞠目结舌的表现，让观众们再次陷入了疯狂。从起跳到入水，每一个动作都几乎完美，只有那丁点的水花证明他已经跳入了水中。裁判无奈的摇了摇头，直接送上了 96.00 的满分。仅仅第二轮结束，全红婵已经取得了断崖式的领先，这该死的压迫感！不过这比赛真的有这么简单吗？我们来看陈芋汐能否绝地反击。马来西亚选手的第三跳，选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。哎呦我去！仅仅好了一轮的马来西亚队再次迷失了方向，一记深海炸弹直接让裁判都感到无奈，最后只得到了 48.00 分。斯密达选手的第三条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9。生命不息，炸鱼不止。看来斯密达队今天是准备和炸鱼死磕到底了。再次用激荡的水花给裁判洗头，裁判抹了抹脸上的水，送上 52.20 分。八个选手的第三条，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9。看到裁判已经失去了笑容，八嘎队的这一跳还是收敛了一点，小炸一下陶冶一下情操，最后得到了 60.90 分。我们看中国选手陈芋汐的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3。
，漂亮漂亮，实在是太哇塞了！果然不出我所料，沉寂了两轮的陈玉熙终于迎来了爆发，同样用教科书般的动作征服了所有人。裁判毫不犹豫地给出了 95.70 分，陈玉熙用几乎满分的一跳来回应队友全红婵。此时全场的焦点又回到了全红婵这里，我们来看他能否延续之前的神级表现。第三跳选择6 2 4 3 D， 难度系数 3.2。二、哦。漂亮，也是高质量。漂亮漂亮！这一次全红婵没有留给陈玉熙反超的机会，又是稳稳的拿到了 86.40 分。虽说这一轮陈玉熙已经开始起势，但无奈今天的全红婵犹如天神下凡，依然以十几分的优势稳居第一。接下来来到关键的第四轮，两位王者定会倾尽全力的拿下这一赛点，我们拭目以待。马来西亚选手的第四跳，找回了一点状态，中规中矩的拿到了 60.80 分。斯密达选手的第四跳。斯密达队真是从头炸到尾，那是一跳也没落下，直接炸到天荒地老海枯石烂，炸到裁判也要送上九十九个赞，最后得到了四十点六零分。八个选手的第四条，隐忍了一波的八嘎队终于出手了，这一跳直接炸出了八嘎的风采，炸出了八嘎的态度，炸的裁判那是七荤八素，同样送上五十点四零分。中国选手陈玉熙的第四条，选择二零七 C 难度系数三点三。哦，漂亮，精彩啊！太棒了，太棒了！陈玉熙果然打开了战斗模式，这一轮成功拿下了高难度动作2 0 7 C， 展现出了他恐怖的实力。再次用 94.05 分向着全红婵施压。我们看中国选手全红婵的第四条，同样是2 0 7 C 难度系数 3.3 出事了，出事了！全红婵的2 0 7 C 再次出现了波动，最后只得到了 75.90 分。这比赛顿时变得扑朔迷离了起来。所有人的心都提到了嗓子眼，因为此时全红婵仅仅领先着陈玉熙五分，谁能笑到最后还真不一定。那么接下来还剩最后一条，两位王者会用什么方式来结束比赛呢？我们平复一下激动的心情，一起来看最后的对决，马来西亚选手的最后一条。太可惜了，马来西亚队终究还是走上了炸鱼这条不归路，最后以四十八点零零分结束了比赛。斯密达选手的最后一条，向前翻腾两周半，转体一周。哎呦呵，最后一跳，斯密达队终于开了窍，降低了动作难度，稳稳的拿到了 58.00 分。八个选手的最后一跳，最后时刻，八个队依然坚持在炸鱼的岗位上，果断奖励 48.00 分。感谢你们为炸鱼事业做出的贡献。好了，玩归玩，闹归闹，接下来就要进入到比赛的关键时刻了。来自中国跳水梦之队两位王者最后的决战。首先看陈玉熙的最后一跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。漂亮，漂亮，跑得非常的 nice。关键时刻，陈玉熙展现出了大将风范，顶住了压力，稳稳的拿到了 86.40 分，成功将难题抛给了队友全红婵。我们来看全红婵这一次能否把握住机会。他的这一跳同样是5 2 5 3 B， 难度系数 3.2 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。非常精彩的一跳，哇塞哇塞，实在是太哇塞了！这一次全红婵卸下了所有的包袱，将注意力全部都放在了动作质量上，再次用华丽又精准的动作打动了裁判的芳心。裁判大手一挥，直接给出 94.40 的高分。最终，全红婵以三分的优势战胜了队友陈玉熙，拿下了这场巅峰对决，拿到了自己的首枚亚运会金牌。而比赛结束后，或许是对自己今天的表现不满意，陈玉熙躲在角落流下了自责的泪水，而全红婵则是全程陪伴。蹲在一旁，不停地安慰着陈玉熙。或许这就是这么多人喜欢全红婵的原因。台上他是傲视全场的王者，台下的他只是一个可爱率真的小妹妹。视频的最后，让我们为两位小姑娘鼓掌点赞，你们都是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。跳水男神杨健和陈艾森，你更喜欢哪一位呢？我相信看过这场比赛的朋友都会难以抉择。上一秒世界难度王杨健用强大的业务能力震撼了全场，人们纷纷被他身上的王者之气所折服。下一秒中国跳水队颜值担当陈艾森又站上了舞台。随即也用一记惊为天人的华丽动作告诉大家，原来实力和美貌是可以并存的。中国选手陈艾森和杨健就这样把比赛变成了中国队的表演赛，让外国跳水队只有眼巴巴观摩的份。二零一八年六月十日，坐标武汉游泳中心体育馆内，这场国际泳联世锦赛男子十米台的决赛让所有观众都无法淡定，因为这次除了有各国十米台高手的参加，更重要的是大家都想一睹两位跳水男神的风采。他们就是来自我们中国跳水梦之队的杨健和陈艾森两位中国小伙，不仅业务能力是世界顶尖的水平，其帅气的外貌和风度翩翩的姿态更是让无数少女少妇魂牵梦绕，成为当之无愧的跳水男神。那么接下来，请各位先擦一擦鼻血，搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们来看两位男神的对轰大战。首先，先来几位外国选手助助兴。迎面走来的是来自美国气氛组的选手，让我们看看他们今天的开场。糖的那种选手。
，所以我经常会担心啊，我这个开场就是暴击，美国气氛组不愧是气氛担当，第一跳就炸的一个满堂喝彩，用澎湃的水花点燃全场观众的气氛，果断奖励 52.80 分，感谢你们将场子热了起来。随后是澳大利亚选手的第一跳。可以可以，澳大利亚队并没有被美国队的炸鱼所诱惑，第一跳稳稳的拿到了 91.80 分，展现出了不错的基本功。接下来是法国选手的第一跳，长臂。对，但是漂亮，法国队也不甘平庸，第一跳也迅速进入了状态，如愿的拿到了 84.80 分。开局除了美国气氛组之外，各位外国队的表现还是挺不错的。不过很遗憾，你们今天选错了对手。接下来就是两位中国选手的第一跳。首先上场的是世界难度王杨健，第一跳选择4 0 7 B 难度系数 3.5 漂亮呀，水花稍差一点。<笑>这出乎意料的开局，难度王杨健第一跳就直接上了难度系数 3.5 的动作，空中动作完成的无懈可击，但入水后的水花却没有压死，最后拿到了 89.25 分。对于顶尖的选手来说，说实话这样的开局并不太好。我们来看陈艾森的第一跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.4。漂亮，哇哦，太棒了，太棒了！陈艾森非常迅速的进入了比赛的状态，第一跳便火力全开的轰出了 95.20 的高分，抓住了这细小的机会先拔头筹，来到第二轮美国气氛组的第二跳。啊，美美国气氛组专业炸鱼100年，继续对着泳池发起猛攻，为场边的观众送去阵阵清凉，再次奖励 52.20 分，就让暴风雨来得更猛烈些吧！澳大利亚选手的第二跳。好，澳大利亚队还真是有几把刷子。第二跳继续延续火热的状态，再拿 81.60 分。法国选手的第二跳，我学这个动作的时候简直是吓得要死啊！哇哦，哎呦可以哦！法国队这里也不甘示弱，也用 86.70 分的一跳回应澳大利亚队。看来今天铜牌的竞争也很激烈哦。接下来就是中国选手杨健的第二跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.4。王者就是王者，这调整的是真的快呀、啊！杨健不但没被上一轮的失误影响，这一轮直接上演了天花板级别的3 0 7 C， 用神奇的水花消失术征服了全场。裁判直接给出了 98.60 分，用一个近乎满分的一跳，将压力又甩给了陈艾森。我们看中国选手陈艾森的第二跳，选择4 0 7 B 难度系数 3.5。五。漂亮，漂亮，陈艾森真是一个比赛型的运动员啊！那是相当的 nice。陈艾森继续用教科书般的动作为自己的金牌增加筹码，用 94.50 分回击队友杨健。请大家记住这个时间点，因为两位中国选手就此将开启精彩的对轰大战。我们接着看第三轮，美国气氛组的第三条。我的乖乖，美国气氛组仿佛吃了炫麦，根本炸得停不下来。这一轮直接用一记深海炸弹来宣告他们在炸鱼界的地位。裁判不敢怠慢，果断送上 54.40 分。澳大利亚选手的第三条。<笑>稳扎稳打，再拿 83.30 分。法国选手的第三条，高动作里面啊，难度最低的。嗯，这个失误。哎呦我去，法国队的这个失误也太不应该了。这一轮本想降低难度，求一个高质量动作，结果聪明反被聪明误，用炸裂的水花致敬美国七分组，结果只得到了 63.00 分。中国选手杨健的第三条，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.8。但是，出事了，出事了！杨健这一轮本想用高难度动作为自己建立优势，没想到却直接炸了个大鱼，最后只拿到了 76.00 分，这可是个致命的失误。我们看中国选手陈艾森能否抓住这次机会。第三跳选择6 2 4 5 D 难度系数 3.6。漂亮！不得不说，实在是太哇塞了。相对于杨健来说，陈艾森则显得非常的气定神闲。第三轮并没有着急着上难度，再次用一个高质量的臂力动作让全场叹服。美滋滋的收下 97.20 分。此时我们可以看到，陈艾森已经领先第二名杨健整整23分之多。换成别人的话，比赛基本上就已经结束了。但是你要知道，这可是世界难度王杨健，接下来的他会绝地反击吗？我们来到第四轮见分晓，美国气氛组的第四条，继续在炸鱼的道路上发光发热，最后得到了 61.20 分。澳大利亚选手的第四条，在前三的位置。嗯、澳大利亚队这一轮果断上了难度，不过很快就被现实给毒打了一顿。澎湃的水花意味着这一跳只能拿到 68.45 分。法国选手的第四跳，法国队这一轮痛定思痛，调整回来后拿到了 79.20 分。中国选手杨健的第四跳，选择6 2 6 B 难度系数 3.5。还是不错的。可以可以，身为王者不仅要有精湛的技术。
更要有强大的心理素质。落后的杨健并没有泄气，这一轮又拿到了 91.00 分。中国选手陈艾森的第四条，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。六、哦。神奇的一幕发生了，一直很稳定的陈艾森，这一轮倒在了2 0 7 C 的16群下。最后只拿到了 70.20 分，看来老天爷都舍不得让这场比赛这么快结束。想多看一会儿两大男神的表演，那么大家安抚下自己激动的小心脏，我们马上进入到关键的第五轮，美国七分组的第五条，直接炸到天荒地老海枯石烂，炸到裁判也要送上99个赞。裁判抹了抹脸上的水，骂骂咧咧的给出了 62.90 分，跳得很好，下次不许再跳了。澳大利亚选手的第五跳。哦、oh. ，我的妈妈呀！一直是乖乖男孩的澳大利亚选手，终究还是没能抵御住炸鱼的诱惑，直接一招排山倒海，让菲律宾天团都自愧不如，也送上 36.30 分。法国选手的第五条，好的，没问题。法国队抓住了这次宝贵的机会，用高质量一跳拿到了 85.80 分，成功反超了澳大利亚队。下面就是中国选手杨健的第五跳，选择2 0 7 B， 难度系数 3.6。太精彩了，太精彩了！拉回到同一起跑线后，杨健这里率先发难，用高难度动作2 0 7 C 一举轰出了 102.60 的超级高分。两位王者不断的极限拉扯，看得人大呼过瘾。此时巨大的压力又来到了陈艾森这边，他能否接住杨健的攻势呢？第五跳选择1 0 9 C， 难度系数 3.7 我的天哪，陈艾森这是一点也不怂。直接用一个难度系数 3.7 的高难度动作回击杨健，也轰出了 99.90 分。两位中国选手的对轰大战已经进入到了白热化，双方依然在同一起跑线，他们将在最后一轮中决定生死。这比赛有心脏病的人真是一点也看不了，真是太刺激了。此时场边的观众也纷纷起立，所有人将在最后一轮中见证历史性的时刻。那么接下来，请大家擦亮双眼，我们将进入最后的决战——美国气氛组的最后一条。去来承受的，哎呦可以哦。美国气氛组这棵铁树终于开花了，最后一跳迎来了爆发，如愿的拿到了 81.00 分。澳大利亚选手的最后一跳，哇，漂亮，太漂亮了！找回状态，拿到了 91.80 分。不过由于上一轮巨大的失误，他们已经失去争夺铜牌的资格。我们看法国选手能否把握住机会。美尼巴耶夫在去年的世锦赛当中是双人的奖牌。不错不错，法国队今日的表现还是比较稳定的。最后一跳又收获了 86.40 分，让我们恭喜他们在中国队的手下斩获一枚宝贵的铜牌，掌声送给他们。接下来就是最激动人心的时刻，来自中国跳水梦之队两位王者的最后决战。首先是世界难度王杨健的最后一跳，选择1 0 9 B， 难度系数 4.1。在所有人惊讶的感叹声中，你就能知道杨健这个招牌高难度动作的失误有多令人遗憾。他曾用这一招绝杀过无数对手，但是这一次却出现了不可忽略的失误，最后只拿到了 79.95 分。此时陈艾森的最后一跳，只要比这个分数高就能夺冠。他的最后一跳选择5 2 5 5 B， 难度系数 3.6。陈艾森能否把握住这最后的机会呢？大家屏住呼吸，千万不要眨眼。看陈艾森，漂亮。哇塞哇塞，实在是太哇塞了！陈艾森没有浪费这宝贵的机会，依然用优雅的空中动作和水花消失术征服了全场，取得了这场王者对决最后的胜利。裁判慷慨的送上了 100.80 分，为中国选手陈艾森锦上添花。让我们恭喜陈艾森拿到本次比赛的金牌，更要同时感谢两位中国选手，感谢你们为世界贡献出如此精彩的跳水盛宴，你们是当之无愧的跳水男神。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。